ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വാൽക്കന്നാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ തലയിലെ ഈരും പേരും എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് നാച്ചുറൽ റെമഡീസാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കും ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് സ്കൂൾ ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് തലയിലെ പേനും ഈരും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്താണ് ഇതുണ്ടാവുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ജീവി ആയാൽ പോലും ഒട്ടും തന്നെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് വ്യക്തമായ ചില മാർഗങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുക വഴി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ മാർഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും അത് ആദ്യം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആദ്യത്തെ റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻ ചീപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എന്നും ചീപ്പുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ആ ചീപ്പ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഇട്ടിരുന്ന ഡ്രസ്സ് ഇത് രണ്ടും ചെറു ചൂട് വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാതെ ഡ്രസ്സിലോ ചീപ്പിലോ പേൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് ഇല്ലാതായിക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെയും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും തലയിൽ കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മാർഗം നോക്കാം ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വെളിച്ചെണ്ണയും നീം ഓയിലും മിക്സ് ചെയ്ത് തലയോട്ടിയിലും മുടിയിലും പുരട്ടുക ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പേൻ ചീപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചീപ്പാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുടിയിൽ ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈര് വളരെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോരും അതുമാത്രവുമല്ല നീം ഓയിലിൻ്റെ സ്മെല്ല് സഹിക്കാൻ പറ്റാതാവുമ്പോൾ പേൻ ഏകദേശം മയങ്ങിയ ഒരു രീതിയിലാവും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീപ്പിലൂടെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ പറ്റും അടുത്ത ഒരു റെമഡിയാണ് ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വിനീഗറും വാട്ടറും മിക്സ് ചെയ്ത് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര വിനീഗറാണോ എടുക്കുന്നത് അത്രയും തന്നെ വെള്ളവുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തലയൂട്ടിയിലും മുടിയിലും നന്നായിട്ട് പുരട്ടണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തലയിലെ ഇച്ചിനെസ് കുറയാനും പേൻ വാഷ് ഔട്ട് ആയി പോകാനും സഹായിക്കും ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് വിനിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ഒരു ഓയിൽ സ്പ്രേ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ആവശ്യമുണ്ട് അതിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഓയിൽ അതിൻ്റെ അഞ്ച് ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ വൺ ഔൺസ് വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ മിക്സ് തലയോട്ടിയിലും മുടിയിലും നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പേനിന് തലയിൽ തങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഈരും താനെ പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടൊരു പേൻ ചീപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് കോമ്പ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മാർഗം നോക്കാം കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ മുടിയിൽ നിറയെ തുളസി വില വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങുക തലയിടയിലും വിതറിയിടാം ഇതും പേൻ തലയിൽ തങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തുളസിയുടെ മണം പേന് സഹിക്കില്ല ഒരു രാത്രി ഇത് ബെയർ ചെയ്ത പേൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാഷ് ഔട്ടായി പൊക്കോളും ഇത് ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യാം മറ്റൊരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച ചീപ്പ് ടവൽ ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇനി വേറൊരു മാർഗമാണ് മയണൈസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ മയണൈസ് തലയോട്ടിയിലും മുടിയിലും കംപ്ലീറ്റായി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈരും പേരും നല്ലതുപോലെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും അടുത്ത ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് സോൾട്ട് വിനിഗർ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇത് മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക വിനിഗർ ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയ ശേഷം മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം മൈൽഡ് ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം അടുത്ത ഒരു റെമഡിയാണ് വെളുത്തുള്ളി നീം പേസ്റ്റ് തലയോട്ടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിനായിട്ട് അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു പിടി വേപ്പിലയും എടുക്കുക അത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഒന്ന് അരച്ചതിന് ശേഷം തലയോട്ടിയിൽ നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം മൈൽഡ് ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മാർഗം നോക്കാം മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെമഡി ഉപയോഗിച്ച് 
ആ ഒരു പുകയൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പേനും ഒക്കെ അങ്ങ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയിട്ട് സ്കാൽപ്പിലെ ഇച്ചിങ്ങും എല്ലാം മാറും ഹെയറിന് നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ്നസ്സും സ്മെല്ലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സാധാരണ ഈ തലയിൽ പേനും വീരും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ബാഡ് സ്മെൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ മുടി നല്ല ക്ലിയർ ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ് പത്ത് റെമഡിയും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈരും പേനും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മാർഗങ്ങളും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് നല്ലത് പേൻശല്യം വളരെ അധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഹെഡ് ലൈസ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ ഈ ആൻറ്റി ലൈസ് മെഡിക്കർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് മരുന്നുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് തലയോട്ടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൈൽഡ് ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം അതിൽ ബോട്ടിലിൽ തന്നെ ബാക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത ഒരു മാർഗമാണ് ഹെയർ ഡ്രയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ അയൺ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പുക അടിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ അതൊരു നാച്ചുറൽ റെമഡിയാണ് അതിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു മാർഗമാണ് ഹെയർ ഡ്രയർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ്നർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഹെയർ ഡ്രയർ തലയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ പേനെല്ലാം ഇല്ലാതായി പോകും ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ട്രെയിറ്റ്നർ യൂസ് ചെയ്ത് മുടിയിൽ ഒരു ചൂട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈരെല്ലാം തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകും നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു റെമഡി ഒന്നും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഈരും പേനും എല്ലാം മാറിക്കിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്കായി വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടെന്നും അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടി ഒന്ന് പറയുക ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ടാറ്റാ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്